Արեզը Սարգելի ռադիո լսողներ և ռադիո դիտողներ նրատվական ռադիոյի եթերում իր աշխատանքն է սկսում կաղաքական գործակից հաղորդումը տաղավարում աշխատում է հերինի ասրյանը։ Իմ զրուցակիցներն են բժիշ Քայքմանասյան կան կարծիքներ, որ տարածաշրջանում մեր երկիրը ամենածախողած է կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։ Ես կխնդրեմ, որ մեկնաբանեք եւ ինչ հետևություններ անել այս բարակային համեցեք։ Ես կարծում եմ, որ հնարավոր չէ համատել աշխարհի եւ ոչ մի երկիր, ոչ մի այլ երկրի հետ, որովհետեւ հաշվարկների մեթոդաբանությունը, հետազոտությունների իրականացման ցուցումները եւ շրջանակը, քանակը, ծավալները տարբերվում են, ստանդարտիզացված չեն, հետևաբար հնարավոր չէ համեմատություններ անել համաճարակի կամ պանդեմիայի այս փուլում եւ նման հաշվարկներ ու համեմատություններ կլինեն միայն պանդեմիայի ավարտից հետո։ Շնորհակալություն, շատ շատ կարևոր շեշտադրում արեցիք, այսինքն նման գնահատականները այս պահին չեն կկարող։ Նման գնահատականները թվացյալ են, իրական վիճակագրական համեմատականներ անցկացնել անհնար է ոչ թե դժվար այլ անհնար է Շնորհակալություն ես երեք դիտում եմ ձեր այսպես Facebook-յան live-ը դուք այնտեղ հետաքրի դիտարկում եք անում որ ավելի շատ ոչ թե պիտի կենտրոնանալ թվերի վրա թե որ քան ունենք այլ արդյոք այդ թվերը օրեցոր տարբերվում են միմյանցից թե շատ են տարբերվում թե նման են կխնդրեմ որ մեկնաբանեք Ասել կուզեմ գլխավորը տեմպերի կայունացումն է, այսինքն երբ բացվում է տնտեսությունը, երբ մարդիկ ազատ սկսում են տեղաշարժվել, որոշակի սահմանապակումներով չապավոր։ Ապա այս ժամանակ լինում է համաճարակի բրնկման նոր ալիք, ինչը հենց հիմա մենք ունենք, ինչը սпасելի կանխատեսելի է եւ մեզ մնում է պարզապես սпасել ուրեմն դեպքերի կայունացմանը Եվ որ դեպքերի կայունացում կլինի, իսկ դա անխուսափերուն լինելու է, եւ կարծում եմ, որ 2-3 շաբաթվա ընթացքում, ապա այնուհետև գալիս է համաճարակի նվազման փուլը, ինչը դարձյալ անխուսափելի է եւ ինչին անձամբ ես կսпасեմ 2-3 շաբաթից։ Այսինքն դու կանխատեսում եք, որ 2-3 շաբաթից կկայունանա իր ավիճակը։ Ոչ կսկսի անկում ապրել։ Բարում կրչան պատասխանատվության մասին խոսենք, որպես ոլորտի կառավարիչ նախկին ձեր փորձից ելնելով որտեղ ավարտվում այս պարագայում նման դեպքերում պետության պատասխանատվությունը ես սկսում քաղաքացումը։ Այսինքն ինչպես տարանջատել այս պատասխանատվության չափը։ Եթե ցույց տանք ես կձայնակցեի եւ որոշակի կարծիք կհայտնի, ես կզվից իմ գործ ընկերոջ վերած հա շատ հետաքրքիր ձևակերպումներին եւ կանխատեսումներին ես ամբողջությամբ համամիտ եմ որովհետեւ համաճարակաբանական տեսանկյունից ողջ աշխարհի փորձն է ցույց տալիս այսօր որ բարձր հիվանդացան եւ մահացան ցուցանիշներ ունեցող կոն է երկու երկիր եթե վեցնենք դա եվրոպական երկրներից իսպանյան եւ իտալիան է այս երկրներում շատ արագ տեմպերով նվազում է թե վարակված մարդկանց թվականակը եւ թե շատ կտրուկ նվազում են մահացության ցուցանիշներ մահվան դեպքերը ուստի բոլորիս էլ եւ ողջ աշխարհին սпасում են զարգացման նույն տեմպերը այսինքն մենք մոտ 2 կես 3 ամիս առաջ ենք մտել այս պանդեմիայի գործ ընթացների մեջ հա մեր երկիրը ուստի առաջի կայուն տեղի ունենալու մենք արդեն կայունացման շրջանում ենք 300-ից 400 նույն կարողացնել ինչև 500 դեպքերի թիվը հայտնաբերման այստեղ պետք է ճշգրիտ լինենք հայտնաբերվում ձևակերպման հետ մեր հնարավորությունների եւ հայտնաբերումների թիվը կտրուկ տարբերվում է այլ երկրներից հա Եվ իրոք վիճակագրական համեմատությունները անելը դա աշնորակալ գործ է եւ անիմաստ ինչ որ տեղ է որովհետեւ 
ահակայի կողմից առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից ցուցու պետրված օրինակ երկրներին եթե կորոնավիրուսի հարուցիչ հայտնաբերվում է մարդու մոտ ապա ցանկացած պատճառից մահվան դեպքից հետո արձանագրվում է որ մարդ մասելա կորոնավիրուսից օրինակ ռուսաստանը այդ ճանապարհով չի գտածել ռուսաստանը պատանատոնական հերձման ծրագիրը պահպանելա Եվ դրա այդ տեվանքով ավելի ճշգրիտ մահվան դեպքերը արձանագրվում են այդ երկրում։ Կարավարման տեսանկյունից երկու բար ասեմ, առավճապահության նախարություն եմ թարապես կարավարությունը դասական կայլերը արել ղեկավարները մեր երկրում եւ այլ եւ այլ մենք չենք հանդիսանում այն երկիրը որը գիտական ներուժով այնպիսի հարուստ է եւ գիտական կարուսները որ բարակ մշակի եւ գնա այլ ճանապարհով սա որոր երկրները այս ճանապարհով գնացնենք դույնել մենք ենք անում հիմնականում համեմատում են վրաստանի հետ եւ վերջին շրջանում մենք նաեւ այդպես մի քիչ բան ունեցանք նախարի հայտարարությունը եւ այնտեղից արձական կասում են ինչպես է ստացվել որ վրաստանում ավելի շուտ կային դեպքերը իսկ հիմա իրենց մոտ օրը մի քանի դեպք է իսկ մեզ մոտ մի քանի հարյուր դե քիչ առաջ ասեցինք որ վիճակ ագրական տվյալներ եւ դրա հիմնվել եւ կարծիք հայտնել համեմատություն անելը դա աշնորակալ գործ է եւ ցանկացած թվային տվյալներ ցանկացած երկրի կարող են առաջացնել կասկածներ գիտեք հիմա մենք խոսում ենք 52000 մոտավորապես 54000 տեստավորված անձանց մասին մեր երկրում դրանց մեջ նաև մտնում են կրկնակի ստուգումներ անցածնեն պետք 26000-ի մասին է 27000-ի մասին է խոսքը գնում դա բնակչության մեկ տոկոսն է կազմում եթե բնակչության մեկ տոկոսի մոտ հայտնաբերվել է մոտ 7000 հիվանդ ունենք ավիշ տախտահարված ունենք այս օր Եթե էքստրապալացիան է կոպիտ թվաբանական հա հաշվար կան է մեր բնակության մտավորապես 300000-ը այսօր վարակված է Ա բարմը կրճանա ասինք դու կարծում եք որ պետության քաղաքականությունը ճիշտ է այս բային կառավարության այն ինչ որ արվում է այդպես են պիտի արվի ձեր կարծիքը բարմն ասինք ինչ կարծիքը պետությունը մի քանի ռազմավարական փոփոխությունները մի քանի ռազմավարություն է փոխել այս ընթացքում այսքան սկսեց մի ռազմավարությամ հիմա վերադարձել է այն ռազմավարությանը, որին սկսել է այսինքն թույլ տվեց, որպիսի վարակը մտնի, որովհետև այսպես թե այնպես վարակի մուտքը իդեալական ասեցնել հնարավոր չէր։ Այնուհետև սակայն չսկսեց աշխատել ինքը այդ վարակի կառավարման հետ, ինքը որոշեց վարակը ոչնչացնել։ Հաջորդ ռազմավարություն ինչը, եթե պիտի ոչ չասներ, թույլ չտա էր որպիտի մտ, որպեսի մտնի։ Բայց մի խոսքով գնաց վարակը ոչնչացնելու ճանապարհով, ինչը անհերանկարային ճանապարհ է, ինչը կամ անհնար է, այսինքն ոչնչացնել կամ, եթե նույնիսկ ստացվում է ձեզ մոտ պետությունի ծարմատախիլ անել։ Վարակը ապանա բարե հաջող երբով մի չարաբաստիկ օր նորից կհայտնվի։ Դիտավորյալ ինչ որ մեկի կողմից ուղորդված մենք մգտնում ենք կիսապատերազմական վիճակում եւ այնպես որ զարմանալի չլինի որ ինչ որ մեկը գա եւ փրշտա ընդհանրենք հանրապետության հրապարակի կենտրոնում կամ ակամայից վարորդներ են ճանապարհորդներ են հյուրեր են կարող էին դարձյալ վարակը ներմուծել այսինքն գնալ վարակի ոչնչացման սա ստացում էր մի ամպտուղ աշխատանք որը անընդհատ վարակը գա ու նորից դուս տիպված կլինես ամբողջ տնտեսությունը անջատել որպեսզի նորից վարակը ոչնչացնի Այսինքն ես ճիշտ եմ հասկանում որ դուք էլ կարծում եք որ այս պահին ճիշտ է այսպես շարունակել կյանքը ինչպես այս պահին շատ հակացիներ զգուշություն պահպանել Այո այս պահին ճիշտ տակտիկա է արվում ճիշտ կլիներ այս տակտիկան սկսել մարդ ի 16-ին ոչ թե հակառակը մասնի 16-ին գնալ բոլորովին այլ ուղությամ։ Ա բանակի հիմա մենք քաղաքացիների պատասխանատվության մասին նորից խոսենք եւ այստեղ շատ կարեւոր հարց կա եւ մի ֆերի հետ կապված եւ բազմաթիվ մի ֆեր ենթադրություններ կան որ սա ինչ որ մի տեղից ուղորդված է որ չափազանցված է որ չի պավորման տարբերակ է որ տնտեսական վերադասավորումների համար է արվել այս ամենը որ 
այսինքն ինչին հետևել, հետևել առողջապահության համաշխարային կազմակերպության ծուցումներին, թե ես կարծիքների եմ հանդիպում, որ մենք պիտի ազգային ռազմավարություն ունենանք, որով հետև այն տեղից մեզ կարող են այսպես սխալ բաներ հուշել եւ մանիպուլացնել են երկրներին, որոնց հետ ունեն հատուկ պլաններ։ Տեսեք հիմա նաև լրատվամ միջոցների խնդիրներ եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք կարող անանք հստակորեն տարանջատել բոլոր մի ֆերը որպես հասարակությունը նաև զգոն լինի, որովհետև մենք հակված ենք հավատալու նրան ինչը մեզ ավելի հարմար է։ Այսինքն մարդկանց ավելի հաճախ հարմար է ասել, որ տեսա մտածածինը կամ սովորական գրիպը ես չպաշտպանեմ առանցնապես կամ ինչ որ հատուկ նպատակներ կա, ես կխնդրեմ որ այս մի ֆերի մասով ձեր կարծիքը հայտնեք։ Տեղեկատվական ներողություն արտահայտության համար ախտում ենք շատ մեծ քանակությամբ հա ամանանց սոցիալական ցանցերում որտեղ ինչ ասեք որ չի նկարագրվում առանց հիմնավորումների բայց ցանկացած վարկած նաև դավադրությունների տեսությունից ելնելու կարող է գոյություն ունենալ բայց այն երկու բան պետք է արձանագրենք կա հարուցիչ հա գոյություն ունի հարուցիչ որով վարակվում ենք մեկ նա ծագումը տարածման հա ուղիները նել են նույնիսկ հայտնի դա օթակաթիլային ճանապարհն է եւ հաջորդը համաճարակ գոյություն ունի ունի մա օթակաթիլային ճանապարով փոխանցվող հիվանդությունների մեխանիզմը նույնն է եւ կովիդ 19-ի հարուցիչը նույն ճանապարով է փոխանցվում եւ իրոք ոչ մի երկիր հնարավորություն չուներ եւ այդպես էլ արձանագրվեց պատներ ստեղծել որ այդ հարուցիչը մուտ չգործի երկիր ներողություն համաշխարհային առողջապահության կազմակերպության առումով ես մի բան ասեմ եւ դա ռազմիցս կրկնել եմ այս կազմակերպությունը բավականաչափ մեծ ինտելեկտուալ փորձագիտական հա ինստիտուտ ունի ինկերակցություն ունի բայց այս համաճարակի հետ կապված իրենք բավականին դանդաղեցին տեղեկատվության տրամադրման եւ միջոցառումների իրականացման այսպես երկրների համախմբման տեսանկյունից որովհետեւ նույնիսկ նոեմբերից տեղեկություններ կային որ չինաստանում դեպքերը զարգանում են բայց մեզ սկսեցին տեղեկացնել ավելի ուշ եւ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը մարտի սկզբից ասաց պետք է ցերք լվանալ բան այսպես բաներ ոչ ավել ուժերի համախմբում դժբախտաբար չտեսանք երկրների համախմբում չտեսանք չնայած ինքը process-ը զարգանալու է որին մենք հիմա ականատեսենք իր զարգացման փոլումը ես գտնում եմ որ ավելի ճիշտ է այն տեղեկատվությունը որը համեմատում ենք գրիպի հետ կապված հա սեզոնային կոչվող այսպես որը գալիս է իր անելիքը անում է տարբեր հարուցի մոտ 30-ից ավել կորոնա վիրուսներ կան տարածված եւ պարբերաբար օրինակ SARS հիվանդություն ենք ունեցել դա ատիպիկ պնևմոնիան է որը արձանագրվել է 2002-2003-ին ես ինչ եմ ունենք առողջապահության համակարգն է ղեկավարում եւ էլի Չինաստանում էր մրնակում տեղի ունեցել մեզ մոտ չհասա բայց սա համանապակեց դեպքեր վարակվածության ունեցած բայց այս ժամանակ լրատվական աղմուկ չկար այս վարակի հետ կապված հիմա մենք ունենք ամենօրյա տեղեկատվություն, որը բնակչության մոտ տարբեր տեսեք, երեք հաղորդ բոլոր սպասմեն ժամը 11-ին, ժամը 11-ին հայտարարում են, երեք հայտարարեցին, որ մոտ 500-ին մոտ թիվ ունեն, սարսապ։ Այսօր հարուրով մտավորապես հա նվազեց, հա երևի մի բան կա։ Ուղակի հետա պետ գնալ տեսնել, որ մենք ազատականացնեցինք հանրային սննդի ոլորտը բաց սրճարանները ամսի 4-ին 4-ից 2 շաբաթ հետո մաքսիմում է արդեն սկսեցին դեպքերի արձանագրում հիմա փակ տարածքների վերագործարկումից հետո ռեստորաններ եւ այլն եւս կունենանք դա 
համաճարակաբանական պրոցեսի նորմալ զարգացունա։ Էլ օջախներ, ուսումնասիրեր, ստուգումներ, աներ, եվ այլ ես գտնեմ ամբողջ աշխարով ես վիճակագրական տվյալների գիրարումը պետք է դաթարեցվի։ Այս Այդ որոշումներ ընդունողների համար ուղեցույց է իրանց աշխոտանքները կազմակ երպելու համար։ Հիմա հետաքր կիրա է սոր, որ մենք նայում ենք, որ մահացել են չորս մարդ, որից մեկը ուծուն վեծ տարեկան այն մյուսը։ Հայցկա � հայտարությունները, ահակեի գործողությունները, իսկ զբան է, ես նայում էի այն կոնտեկստում, որ 2009 թվականի պանդեմիայի ժամանակ արդեն ահական ուներ իր վրա այսպես ասաց որոշակի կասկացներ, բից իրանաչարության և Հայցինքն սեպս գծերի պաշտոնական լրատվության կամ, պաշտոնական մարմինների և ստեղցվում է կնադատական վերաբերմունքի ծաղրանկարը, որը մյուս ծայրահեղությունն է, իմ կարծիքով չի պավորում և այլ և այլ։ Արինակ, եվ որ Մարդիկան որ հենց չի պավորում են խոսում, բայց նույն լրատվականները, նույն մեծյա ռեսուրսները սկսում են չի պավորումը տիրաժավորել, պոխանակ կնադատական վերլուծությունները մտացողությունը փորձեն ընթացք տալ և հասկանալ։ Պանմանես է շատ նուրպ սահման կա կնատատական մտացողության և այդ մի վերի տարացման միջեր, որով հետև պիտի ունենալ որոշակի գիտելիքներ, որպեսի կարողանալ դազատեր։ Հ անձնական տվյալների գաղթնիության իրավունքը և հետևեց ոչ թե նրանց հեռախոսները, այլ սովորական գուգլ ծրագրով դու կարող եք խծանումները հայտնաբեր էլ չէ, դա հեռախոսները վարանացինք, որ դրեն մարդկային Հառայուսնան։ խմբագիրը, ծանկացած լրատվականի, այս տարբերությունը և սրամ ասին խոսացող անձին, չի հասկանում, չի նկատում։ Պարման այսյան հասկանում եմ ձեր ասացը, բայց արդյուկ այստեղ գերակա շահի խնդիրն է, այսինքն առաջնային դնել այդ վերասկոցյան ռիսկերը, թե առողջությունը, կուծ Մարդուն ինչին է պետք, ընդհանապես ինչի համար են ատկան բանակները, ներքին գործերը, ուժային կարույսները, ինչի համար են մարդիկ գնում և ռիսկի տակ մտնում, իրենց հայրինիքը պաշտպանում և այլ են, որպիսի ազատ ապրեն ու չիշտ ենք անում, մի հատել պարտադիր, 
բոլոր երիտասար տղաներին, ովքեր թույլ է տալ իրենց առողջությունը, զորակոչում ենք պարտադիր, առողջական և կյանքին վտանք սպարնացող այդ ռիսկային գոտին երկու տարի ապրելու։ Պարս չի վաղուց իվեր, որ ազատությունները Պարմանասյան ամեն դեպքում վերադարնալով մի վերին դրանք շատ լուրջ ռիսկեր ունեն, որով հետև դրանք էական որեն թուլացում են մարդկանց կոնությունը։ Դրանք ռիսկային են այնքան, որքան կործրել է վստահությունը ապ արդյուն գործողություններով, ապա կլինի նաև վստահություն։ Շնորակալություն պարմը կրջան, որպես ոլորդի եսպես մասնագետ, եթե մենք ձևակերպում ենք այսպես, որ հանությունը կործրել է վստահությունը, իշխանական, պաշտունական լրատվության հանդեպ, ինչ խնդիր ունենք մենք այսօր, այսինքն այդ վստահությունը վերականմնելու խնդիրն է, ինչ պիտի անել։ Բավականին բարձ հարցադրում եք անում, որովհետև անելիքների շրջանակը մեկ մասնագիտական ոլորդի չէ, թե տեղեկատվական ծեխնալոգյաները ամեն ուրեք են և իրենց ազդեցությունը թողնում են հանրային կարծիքի վրա անխոս։ Եվ ես տեղից է և մի վերից ընվելը, ինչպես նշվեց, մի իրեն շատ երկրներում սպարել ա, ոչ միայն էս դեպքի համաճարակ ետ կապված, ընդհանապես իրոք ազատությունների սաղմանապակումը դա ամենա սարսապելի բանն է մարդու համար, հասարակության համար։ Եվ տեսեք, դրվեց վերահսկմ Եվ հիմա ոջախ չունենք, հիվանդությունը տարածվում է ողջ հանրապետությունով, գրետ է մոտենում ամեն մի եսպես լոկալ շրջապատում սկսում են արձանագրվել դեպքեր, առատ չէ գտնի մարդ, որ ասեր գիրեք ինչ ինձ ծանութը, ընդհանապես ոտակաթիլ էին ճանապարով պոխանցվող իվանդությունների համաճարակաբանական եսպես ուսում նասիրման և սահմանապակման խնդիրները շատ բարդ է։ Եթե աղիկային ինվեկցյաների ժամանակ մենք կարող ենք շատ լոկալաց Ամեն մեկը իր ձայնը պետք ալսի, այս ահավոր մեծ թվով տեղեկատվությունից տիպործի իր գիտելիքների, հնարավորությունների, սահմաններում բաղդադել ճիշտը մի վերից։ Այլ բան, դե հիմա մի վեր տարածող լրատվամի դուրջ պրոբլեմների, որոնք որենքով հետապնդվում են։ Ես կարավարման տեսանքյունից երկու բար, եթե կարել է ասեմ, դժբաղթաբար մենք նույնիս կորենց դրական լավ դաշտել չունենք։ Պետք չեր պարետատունց տեղծել, պետք մեկ թվականին հա ընդումված սանետարամաճարեկային ավտանգության մասին որենքը։ Բայց ես որենք ես 30 տարիների ընթացկում նենց հասպանվել, նենց հասպանվել, որ վաղուծ իրիվեր ես արդեն 15 տարիա բարցրած � ընդհանուր գիտելիքների, հա, հիգիենայի գիտելիքների, գենի գիտելիքների տարացման ուղությամբ, որը անտեսում են դա, 
նախորեն զրական դաշտի կարգավոր մախաթիր ունենք նորաց մախաթիր ունենք թիմային աշխատանքի ամբողջությամբ բացակայություն մեր կառավարման համակարգում եւ նաեւ առողջապահության համակարգում սա ես սրտի ցավով եմ նշում որովհետեւ թիմային աշխատանքն է որ հնարավորություն է տալիս նման ճգնաժամային իրավիճակներում հա հաղթահարել Եթե վերցնեք ուսումնասիրեք ես սոր սիվիները տարբեր պաշտոնյաների կտեսնեք որ իրանք ամեն մեկը ժամանակին քրիզիս մենեջմենտի դասընթացներ են անցել տարբեր երկրներում բայց ես ճգնաժամային կառավարման ժամանակ ոչ մեկը ի հայ չկավ եւ ոչ մի բան չասաց չկանգնեց սատար կառավարությանը կամ կառավարության ներսում եղած քրիզիս մենեջերները կարողանային հա արցունավետ գործողությունների այսպես քայլեր եւ ծրագրեր նախանշում եթե հանրադառնանք մշակված նոր կանոններին այսինքն դիմակի պարտադիր կրելուն եւ եւ բաց եւ փակ տարածքներում եւ սկխնդրեի որ այս նոր կանոնները մեկնաբանեիք եւ նաեւ նշենք դրանց այսպես առանձնահատկությունները որովհետեւ դրանք էլ բավականին այսպես լայն ներփերանգներ ունեն որոնց երևի պիտի հանրադառնալ որովհետեւ կարելի է դիմակ կրել բայց այնպես կրել որ դա ավելի վնաս լինի քան հակառակը իհարկե է դիմակը կարելի է այնպես կրել որ դա վնաս լինի օրինակ ուշ ուշ փոխելով կամ չփոխելով կամ անվորակ դիմակ կրելով կամ չափից ավել թափ անթափանց կտորներ կրելով դիմակի փոխարեն բայց այստեղ գնում ենք ոչ թե որ տվյալ անձի համար դա կարող է առողջական որոշակի խնդիրներ առաջացնի այլ ուշն ու միտքը տվյալ ծրագրի որ այս երկու երեք շափատը ես այդպես եմ ընկալում մի պուճուր ցենց բան ռեպլիկով ասեմ որ երբեմն ես մի բան ընկալում եմ մեր կառավարության արածներից որոշումներից իմ աստ եմ գտնում դրա մեջ հետո իրան խոսում են տեսնում են որ իրանք սկիտ իմ աստը չենել ընկալ է այսինքն ասում ավստրիայում հետազոտություն կա ավստրիայի հետազոտությունը ցույցատալի որ դա աշխատում է բոլոր դեպքերում անկախ նա այս թե մարտիկ իշքան անպարտաճանա չեն հետևում այդ կանոններին աշխատում է վերջ բայց փիլիսոփայությունը այս դիմակ գրելու ինչն է քանի որ մենք հիմա վարակակիրներին այլևս հոսպիտալիզացիա չեն կանում եւ բոլոր վարակակիրները դրանք ամեն օր հարուրավոր մարդիկ են այսինքն այսօր 1000 տեստի չափ արվելա կամ 1500-ի չափ եւ 300 վարակակիրը հայտնաբերել է միգուցե 5000 տես տարվել եւ պարզվել որ ունդա 800 վարակակիր կա ենթադրեն կա կամ չգիտեմ 400 500 վարակակիր կա վարակակիրները դրսում են իրենց տներում կամ դրսում որպեսզի այս երկու երեք շափաթը վարակի անվերահսկելի բռնկում չլինի ոչ այնքան խելամիտ անհատիվ մակարդակով բայց պոպուլյացիայի հանրության մակարդակով իմաստավոր այս քայլը դիմակ կրել փակ և հաճախակի անցանոտ մարդկանց հետ շփվող ուրեմն տարածքներում համարում եմ պիտանի պետքական եւ սա շատ կարճ ժամանակ է լինելու ինչ էլ իրանք հայտարարեն օրինակ հայտարում են որ պետք լինի երկու տարի կանենք երկու տարի բայց հարց պետք կլինի երկու տարի իհարկե ոչ պետք լինի մոտավորապես իշքան չգիտեն ինչ քարծիքով երկու երեք շապ Ա, ինչ սպասել առաջ կայում այսինքն դուք կանխատեսում եք որ երկու երեք շափատ թիվը կավելանա այն ու հետև կսկսի նվազել երկու երեք շափատ հանդասում են իսկ կայունան ա կյան կարողանանք վերահսկել իրավ առանձին տեղերում հնարավոր են առանձին կոլեկտիվներում կամ առանձին համայնքներում հնարավոր են մեծ բռնկումներ բայց դա է համաճարակը այդպիսին են լավ հիմա կա ենթադրենք շաքարային դիաբետով հազարավոր հիվանդներ կան սիրտանոթային հիվանդություններով հազարավոր տասնյակ հազարավոր հիվանդ 100 հազարավոր հիվանդներ եւ եւ եւ ինչ եւ ամեն մեկը թող իր գործով զբաղվի ամեն մեկը իր գործը լավ անի եւ ես կհորդորե ժորջան տնտեսության մասին մտածեք ձեր տնտեսական հարցերի մասին մտածեք վաղը ձեր առողջական պրոբլեմները տնտեսական պրոբլեմներից են գալու կորոնավիրուսը վնասելու է այնքանով որքանով եւ դա մեծ տոկոս չի կազմելու ընդհանուր վնասի մեջ ամեն օր մահացող 70 70 հիվանդից այսպես ասած 70 մահից այժմ 4 5 մահն է կորոնավիրուսինը սա կպակասի առաջիկա մեկ երկու ամսվա ընթացքում 
բայց 70 մահը կշարունակ են ահա սրամասին մտածեք այսինքն դուք ակնարկում եք առողջապահության ոլորտում արկա ավելի գլոբալ խնդիրների մասին որոնք ակնարկում եմ մարտիկ չգիտեն ես էլ ակնարկում եմ այսինքն ասա նաև առիթ եղավ որպեսի ջրի երես դուրս կանայ խնդիրները որոնք արկա են ես խոսքը մի անգամ ասել եմ կրկնեմ եթե տանիքը կաթում է այո մեղավորը անձրևն է բայց ինձ համար որպես բժիշկի որպես շինարարի մեղավորը այդ տանիքը կապողն է այդ տանիքը ամեն տարի սարքողն ու սпасարկողն է ես անձրևին որպես այդպիսին չեմ մեղադրի ես որ կորոնավիրուսն է վաղորիշ հիվանդություն կլինի բայց եթե դու ասում ես մահացել է այսքան մարդ ովքեր ունեին քրոնիկական ուղեկցող հիվանդություններ իմ մոտ որպես բժիշկի հարց առաջ համ իսկ այդ հիվանդությունները պացենտի մոտ գտնվում էին կոմպենսացված թե դեկոմպենսացված փուլում այսինքն ինքը պատշաճ բուժում ստանում էր թե չէ ստանում Միշտ այդ հարցի մոտ գալիս այդ մարդը իր ճնշման դեղերը նորմալ ստանում է դիաբետը վերահսկում էր իր սրտի իշեմիկ հիվանդության հետ կապված արյան մակարդելիությունը կարգավորող այդ դեղերը ստանում էր թե չէ ստանում հասկանում եք կորոնավիրուսը կանցնի այդ նույն մարդիկ նույն քրոնիկական հիվանդներով 6 համսից են մահանալու մեկ տարի 6 համսից են մահանալու ընդհանրապես ապացուցված է որ աշխարի մահերի մոտ կեսը դրանք վաղաժամ մահեր են այսինքն կանխարգելելի մահեր են ինձ համար սա է մտահոգիչ ու սա վերջի 2 տարին հեղափոխությունից հետո բարբերաբար այս հարցը բարձրացրել են տարբեր կողմերից տարբեր եւ լուծում առաջարկելով եւ խնդիրը վերաձևակերպելով ավելի մանրացնելով հստակեցնելով բոլոր դեպքերում տանիքը կաթում է ոչ թե նրա համար որ անձրև է գալիս այլ որովհետեւ անսարք է ծակուցուկերով լիքն է այդ տանիքը շնորհակալություն պարմոքչան մենք վերջին շրջանում նաև առողջապահական համակարգերի առողջապահության համակարգի եղած խնդիրները քաղաքականացնելու շատ լուրջ միտումներ են տեսնում եւ եւ կան կոնկրետ ուժեր կան մարդիկ ովքեր հստակորեն օգտագործում են այս ամենը իհարկե մենք էլ այստեղ քննադատում ենք բայց ինչ անել ես պարագային որպեսի արդյոք ճիշտ ժամանակն է քաղաքականացնել եղած իրավիճակը եւ խնդիրները ամարելիմակ պետք չի ներկաշել քաղաքական խաղերի մեջ սա անթույլատրելի է ոակի ես կուզենայի որ այս առումը համախմբում լինի եւ մենք էլ այստեղ համակարգի եւ կառավարության քայլերի հա պրոբլեմները վեր հանելով նաեւ լուծումներ ենք առաջարկում քա քննադատությունը լոկ հնչեցնելու խնդիր չի քննադատություն պետք է ողորթվի ինչպես իմ հարգարժան գործ ընկերը ասաց բազմիցս հնչեցված առաջարկներ ունեք պետք է տարական առաջարկ եմ անում այս երկու ամիսա ասնեմ համաճարակը բնական տեսանկյունից ունից դուք արկելում եք նույնիսկ մակերեսներին դիպչել մարդկանց ինչ որ անի մաս ձեռնոցներ եք հակցնում ամբողջ օրով այդ մարդկե ձեռնոցներով ինչ ասես ձեռք են տալիս Եվ վարակի ուրիշ այլ վարակների տարածման իդեալական պայմաններ են ստեղծում։ Ցայտախբյուրները ինչ են վերագործարկելու ինչ։ Ամեն տարի ցայտախբյուրները հիմնականում չորացած էին, այս տարի վերագործարկել են։ 90 տոկոսի մոտ ջրահեռացումը տեղի չի ունենու։ Եվ ամարտի գալիս են իրար հետևից խմում են այս լճակները հարաճացած այդ ցայտախբյուրների մեջ։ Լավ տարական բանը այս բանը չկարելի անել։ ասում եմ կարելի է մարդկանց մշակույթ սովրացնել տարրական բանը որպեսի սոցիալական հեռավորությունը պահպանվի մենք անցումը անցնելու մշակույթ չունենք գրեք գոնե ցուցանակ ինչպես մետրոներում հա ընդունեք աչ ընել մետրոն մի երկու կայարանում կա ես անձամբ ուսումնասիրում եմ դա ընդունեք աչ անցնելուց ես մարդը կարող կողքին հետ համ փրշտա համ ազա դե ամեն մեկը ձեր աճով անցեք այսինքն տարրական բաներ կա որ կազմակերպական մի քանի ցուցանակ դնելու կարելի է ինչ որ բաներ անել կանխարկելման թե չի մենակ անընդհատ խոսել լվացվելուց ու 
դիմա կակնելուց լավ միջոց արումները անչունեմ ասելու նրանք որոշ չափով մակերեսների վրա այս հարուցի չի մնալը տարբեր սկզբից 72 ժամ էր հետո իջով 48 ժամ վերջին հետազոտությունները ցույց են տալիս որ ակնթարթային վերանումա հավատալը բավականին բարդ է բայց համաճարակի զարգացման հա գործ ընթացը ցույց է տալիս որ սա մի միայն գրեթե բացարձակապես օթակաթիլային ճանապարով փոխանցվող հիվանդություն է եւ այստեղ է որ այդ վարվեցողության սոցիալական կանոնները տարարական պահպանելով ինքը մարդը զերծ կմնա եւ անդանալուց նորակալություն պարոն Մկրչյան պարոն Ասեն ես նաեւ նկատում եմ որ դուք հետ պարբերաբար տարբեր առաջարկներ եք անում ինչպես ան էր որպեսի մասնագետների այս առաջարկները գործնական դաշտ տեղափոխվեն այսինքն մասնագիտական համայնքը կոնսոլիդացվի եւ առաջարկների փաթեթ ներկայացնի կամ ում մեղքն է այսինքն համայնքը պիտի ներկայացնի որ կա այս ունի այսպիսի առաջարկներ թե կառավարությունը պիտի համախմբի այդ մարդկանց եւ այդ կարծիքները որպեսի գործնականում բացի այսպես քննարկումներից նաեւ գործնական դաշտ մտնեն այն առաջարկները որոնք էական եւ կարևոր փոփոխություններ կարող են բերել ես ճիշտ ասած այնքան միամտություն չունեմ հավատալու որ կառավարությունը եթե ուզենա չի անի շատ շատ խելացի ու շատ շատ պիտանի բաներ եւ այնքան միամիտ չեմ հավատալու համար որ կառավարությունը միաչափ է գործում այսինքն կա համաճարակ կա ժողովուրդ եւ այդ ժողովուրդին պետք է փրկել համաճարակից իսկում ավելի բազմաչափ բազմանիստ խնդրի հետ գործ ունենք որ դեղ կա ահակը միջազգային ճնշումներ քաղաքական շա ընդդիմադիրներ այս կամքի բացակայության մասին ոչ ես խոսում եմ այն մասին որ այստեղ գործողությունները մեկ երկու գործոնով չեն պայմանավորված այսինքն բացառապես համաճարակի գործոնը չէ այլ կան բազմաթիվ գործոններ որոնց համագումարը տալիս է կառավարության քայլերը համագումարը մասնագիտական համայնքը կհորդոր է մի փոքր եթե իրարկի գործից հասկանում են եթե իրանք իրենց բազային եւ մասնագիտական գիտելիքների վրա վստահեն ապա մի փոքր ավելի շատ հանդես կան որովհետեւ միջև ինձ լրատվական ռադիո կանչելը ես երևի մի 20 30 ուղեղ եթեր եմ արել Facebook-ով բոլորն ունեն սմարթֆոն բոլորը ունեն ինտերնետ բոլորը կարող են դա անել եթե իրենք գտնում են որ իրենք կարող են դա անել դա ես կառաչարկի այսինքն այս դարում ինչ որ կոնսոլիդացվել հավաքվել միտեղ ժողով անել այդքան էլ ինձ համար անհրաժեշտություն չի եթե դու կարած որպես բլոգեր պարզապես վեր գնաս կամ որպես Facebook-յան օգտատեր խոսես եթե շատ արագ եթե այդ խոսքի իր մեջ նյութ ասելիք ունի շատ արագ կհասնի այնտեղ որտեղ պետք է բայց սրանով արդեն կառավարությունը լսում է մասնագիտական հարությանը ենթադրում է ունի իր կոնսուլտանտները բայց բոլոր դեպքերում միայն առողջապահական խնդիր չեսա սա բավականին լուրջ եւ բազմակողմանի ազդած ազդեցությունների ենթարկվող հարց է եւ ենթադրում են որ կառավարության որոշումները այս բազմաթիվ կողմերի համընթանուր համագումար ուրեմը վերլուծության արդյունքում են դրա համար շատ դեպքերում կարող է մենք անտրամաբանական տեսնել կապված կոնկրետ համաճարակի հետ որովհետեւ մտները վճանցնի որ մի գուցե սա արվեց նրա համար որ ահկն մի խոսքով կամ եվրոպական այս կառուցը կամ այսինչ դեսպանատունը կամ այսինչ ընդդիմադիր ուժը այսինչ մրցակիցը ներսի ներքին մրցակցությունը որովհետև եկեք մի բան չմոռանանք բոլոր դեպքերում կենթանի աշխարը դա մշտական մրցակցության մեջ գտնվող համակարգեր են ամեն համակարգի մեջ իր մասերը մրցակցում են իրար հետ ամեն մասեր իրենց մեջ ունեն մասնիկներ որոնք մրցակցում են իրար հետ ընդհանրապես ընդհանությունը կյանքը դա մշտական ես չեմ օրինում դա տետպես է դա մշտական համակարգերի մշտական մրցակցություն են եւ սա էլ ապահովում է կյանքը կյանք որակյալ կյանքը կենսունակ կյանքը ապահովում հիմա նույն կերպ էստեղ մրցակցությունների մասն եկեք չմոռանանք որտեվ նոր հարցեր չէ քաղաքական անցնել պետք է մենք ուզենք թե չուսենք սա քաղաքական անցվելու է հասկանում եք անձրևը եւ որ գալիս է ֆուտբոլիստները չեն ասում գիտեք ինչ կա եկեք սпасենք չորանա մեղք են մեր մրցակիցները ցեխոտվում են կամ սայթակում ընկնում են ավելի կրքոտ են սկսում խաղալ որովհետև անձրևը նոր ստրես է եւ նոր հնարավորություն ինչպես հաղթելու այնպես էլ նոր վտանգ է պարտվելու մի խոսքով համաճարակը ընդհանրը կարող է ավելի սրել ամեն տեսակ մրցակցություն ֆինանսական քաղաքական չգիտեմ անձնական 
ընդհանրը կարող է սրել եւ մեզ պետք է ինքան միամիտ գտնվել որ ասենք ինչու ահա սայս միաչափ միագործոն ուրեմ ազդակով չի ընդհանում չի էլ ընդհանալու դա ընդհանալու մասին խոսեցիք առաջիկայում ինչ սпасել մենք ընդհանրում անդրադարձակ սпасել որ կլինի կբարձրանա դեպքերը ինչ որ մակարդակի եւ սկսեն իջնել խուճապի չմատնվել կարելի է տեսնավորման քանակով պահել ցանկացած ուզած թվի վրա տվյալները առանց կեղծելու միայն տեսնավորման քանակով իրականում կարծում եմ պետք է ուշադրությունը եթե ուզում ենք գնահատական տանք ապա դա մահերի թիվն է գնահատականը եղած իրավիճակին դա մահերի թիվն է ցավոք սրտի աճելու է եւ որոշ ժամանակ անց կայունանալով կսկսի նվազել որքան է որոշ ժամանակ 2 3 շատ ես համամիտ եմ եւ այն ընթացքը որ այս պահին կրում է համաճարակը ողջ աշխարհում ես նորից եմ ուզում կրկնվել ցույց է տալիս որ պիկի դասնելունպես շատ արագ նույնիսկ ժազարմանալի արագությամբ նվազման միտումներ կան ճիշտ ասած մենք մահերի թվականակով բավականին բարվոք վիճակում էին գտնում երևի մի 20 օր առաջ նույնիսկ մի ամիս առաջ ավելին միջազգային միջին հա համաշխարային ցուցանիշից օտավրապես երկուս երկուսուկես նույնիսկ երեք անգամ պակասեր հիմա դա այդ տարբերությունը 42 մահ է այսօր արձանագրվում աշխարում 1 միլիոն բնակչի հաշվով կորոնավիրուսից մեզ մոտ արդեն 30 այդ տարբերությունը միջին համաշխարային ցուցանիշից օրեց օր հա հարթվում է եւ մենք մոտենում ենք միջին համաշխարային ցուցանիշի մահերի իրոք մոնիտորինգ եւ մահերի կանխարկելման հա գործողությունները այսօր ես ավելի եմ կարևորում քան որոշել գնալ գտնել այս հարուցիչով բարակված մարդուն եւ այլն դա վաղուց ի վեր դարելա ամպտուղ միջոցառում իմ կարծիքով ողջ ուժերը համակարգի առողջապահական պետքա ուղված լինեն մահերի կանխարկելման խնդիրները լուծելու տեսանկյունից եւ նախարարես վերջերս հնչեցրեց որ մենք վերակենթանացման բաժանմունքների տեսանկյունից սղություն այս գացվում մահճականերն ու դա շատ արագ հինգրոպեում լուծվող խնդիրները եւ ես գտնում եմ որ սկսած Երևան քաղաքի դատարկ հա մահճակալներ ունեցող մարզային հիվանդանոցներից որոնց վրա միլիոնավոր գումարներ են ծախսվել գրանտային վարկային եւ հագեցված են ամենավերջի տեխնիկայով եւ տեխնոլոգիայով շատ հանգիստ կարող են վերակենթանացման բաժանմունքները ծավալվել հետո գիտեք ինչ մեզ մոտ ինչա խզված է ամեն ինչը բերել ենք վիրուսով հա կորոնավիրուսով ախտահարված մարդկանց տեղավորել ենք մի քանի հիվանդանոցներում եւ վիճակագրություն ենք անում տարեկան 559-ին մոտ մենք եր կողմանի թոկաբորբից մահեր ենք ունենում ամիսը դրանց թիվը կազմը 49-ից 50 մարդ այդ թոկաբորբերը առաջ ցերված էին տարբեր հիվանդանոցներով հիմա բերում ենք մի 7-8 հիվանդանոցներում ու ամբողջ օրը այդ դեպքերը արձանանալ են բայց մյուս մահերը որ դեղ են իսկ ախտորոշվում են պնևմոնիայից մահացած մարդիկ կորոնավիրուսի տեստ դրվեց դրանց մոտ թե չէ այսինքն նորից եմ ուզում կրկնել որ վիճակագրություն եկեք եկ դնենք մի կո հա համեմատությունները մեր կանխարկելիջ ամեն մի քաղաքած ու սկսած ինձանից գործողությունները լինեն հստակ ամենա տարրական բաները անելու էլ հոգնել են կրկնելուց եւ առողջապահության համակարգը այս պահին իր ուժերը լարի ապաքինման եւ մահերի հնարավորինս նվազեցման ուղղությամբ 
Անհատական <gülüyor> Sözümü makar da kov. Antarapes, inşkan, thognumen, martkans gitar tutucan veda. Aynkan isk skızbum kış dijvara lino. Bayt heto, kamat kamat. İnkna karka vurman mekanizma martik galis net anhatakan pataskan tutucan. Yevda lino ma. Jogovur tavarakan ujer hamayink. Jogovur petutucan. Hıma zamanla ki intaskum kamat kamat set inkna karka vurman mekanizma ve tamen inçekelini. Karavalutunu petka kohkis miyin. Çıkangarı, çasi metektenere voshiban mi arık? Ha karak, dur sekek, yer patas kanat için verdik zirvede. Ama manası ne? Kanarkume yer kuşapat of, amen hiç total pakilu. Harca vur, kutsa sak, kankhi ayn tapa vuras bahin uneng. Te dukta lütfen çek hamarum. Pakistan kailen vur pes di tarkum, yezda lütfen çem hamarum. Pakistan kailen di tarkum. Կարծում եմ որ բոլոր դեպքերում պետք է ռեսուրսները ծավալները մեծացնել եւ այն ինչ իրանք պատկերացնում են ռեանիմացիոն բաժանմունք ելի գալիս են մի կենտրոնից կարելի է 50 հատ հիվանդանոց կառավարել մի շտաբից մի տեսակապի միջոցով նստում է գլխավոր ռեանիմատոլոգը երկու իրեք իր կոլեգաների հետ եւ ղեկավարում է արդինատրներով հարստած հագեցած տեսեք ընդհանրապես բժիշկների դիֆիցիտ է երկրորդ երրորդ կուրսի ռեանիմատոլոգի արդինատրը ծայրից ծայր կարա անի այն ամբողջ գործողությունները որոնք իր բաժնի վարիչը կամ իր պրոֆեսորը իրեն կհանձնարարի ու կարելի է անվերջ ռեանի իշքան հիմա հիվանդանոցն այդքան ռեանիմացիոն բաժանում կարող են ունել մտքներին տեղ լինի մանավանդ որ արհեստական շնչառության ապարատները որոնք միակ լիմիտավոր գործիքն է որից քիչությունը ռեալ կարա լինի այնքան էլ շատ չեն կիրառվում ելելով մի շարք ցուցումների հետ մի շարք ուղեցույցների հետ եւ ելելով նրա հետ որ մեր մոտ բավականին մեծ քանակով արհեստական շնչառության ապարատ կա այսինքն եթե հերիքում է արհեստական շնչառության ապարատը մահճակալը մասնագետը մյուսը մյուսը կարելի է կազմակերպես է միայն կազմակերպելու հարցը մեծ ցանկության հարցը բայց էլի այս հաշվարկներում գալու է քաղաքական շահը քաղաքական նկատառումը ու ենթադրենք օրը 1000 դեպքի համար տղե 20 նշանակում է մենք կատաստրոֆա նշանակում է քաղաքական բան գնահատ ռեյտինգի անկում եկեք ուրեմն մի բան անենք որ օրը 500-ը ճանցնի ենթադրենք կամ օրը 400-ը ճանցնի սա լինելու է քաղաքական որոշում քաղաքական մոտիվացիայով ոչ թե առողջական առողջականով 400-ին 4 օրում են հիվանդացել թե 400-ին 1 օրում ձեզ ամանիշ տարբերություն այնպես չի որ չեն հիվանդանալու Ենպես չի որ մի քիչ զգզգեցիկ օգոստոս ամսին վակցինան լինելու է չի լինելու ոչ օգոստոսին ոչ են նոյեմբերին որակյալ հետազոտված փորձարկումներ անցած վակցինա չի լինելու բայց ինչին եք սпасում ձմռան սեզոնին եւ որ շնչառական վարակը արդեն այսպես թարս տալու է ու ցբխի հանրությանը ձմռանը դա է շնչառական վարակը ամռանը ամենահարմար Ամենա հարմար ուրեմն շրջանն է բարիեր ստանալու իմունիզացված բարիեր ստանալու ամրան նման հարմար ժամանակ չկա Շնորհակալություն պարունակ Հարգելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ դուք դիտում եք քաղաքական գործակի ցարթումը իմ զրուցակիցներն են առողջապահության նախին նախարար Արարատ Մտրճանը եւ Բժիշկ Հայք Մանասյանը Ես Հեղինա Ասրյանն եմ ամեն դեպքում մենք նորից շեշտադրում ենք եւ շատ կարեւոր է այս դեպքում յուրաքանչյուրից պատասխանատվությունը եւ մեր պատասխանատվությունը չի ավարտվում մեր տան շամին մենք պատասխանատու ենք եւ մեզ համար եւ մեր հարազատների համար եւ մեր համակարգացիների համար հետեւեք պաշտոնական լրատվությունը պահպանեք տարական կանոնները առողջ եղեք կհանդիպենք